阿宝，你这是？这蝎子身上有我们丛林里最毒的毒液，只要被这沾了毒液的毒针射中以后，几秒钟就会丧命。用它来对付小鬼子，最合适不过了。乖乖，我的口水药有这么毒就好了。哎，老娘直接用口水喷死那帮狗日的！哎，蝎子，蝎子！哎哎、柳烟。行了，大家赶路吧。哎嗯、都停下，都给我安静点，安静点。受伤的那棵柱上，他说，他把地图刻在了他旁边的柱子上，其中的一块石板上。危险了，他们人太多了。哎，我先骗走几个，然后你们再想办法下手。阿娃说的有道理，就这么干。这样，阿娃，你到远处做好隐蔽，然后放竹箭。就相亲吧。那你去吧，注意安全啊！快走，来，快点，让，我解开，解开，还有我。战民们怎么办？要不这样，带他们一起走。不用害怕，小鬼子应该不会伤害他们。不，那个女人，那个女人是没有人性的恶魔，我们应该把他们带走。
他们走了，我们就安全了。好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，应该有这个可能，只要把两个电路板给接起来，再把几根电线接一下就差不多了。不过这是一个细致的活，得需要一个手情心细的人。那不就是我吗？让我试试吧。你，一个无线电嘛，总不会比拆弹复杂吧？你们就放心交给我吧。你们俩到那边聊聊，总要给我点时间吧？啊啊！那好吧，小心点。老岳，我们见见。别让他们跑了，追！啊，追，追，追！哎呀！哎呀！哎呀！别动！把寨子里的人都给我抓过来，一个也别放过！那边人呢？哎呀！金泰哥，快走啊！小鬼子追来了！哎呀，快走啊，走啊！我就说，你绝对是个天才。修好了，无线电被我修好了。请报告你现在的位置和情况。报告总部，液氧场位置图已经找到，液氧场位置图已经找到，听到请回答。听到请回答。喂，呼叫飞鹰一号，请报告你现在的位置。喂，喂，飞鹰一号，查，赶紧查。喂，喂，呼叫飞鹰一号。
已经修好了，可不知道为什么又没信号了。先不管他，离开这儿再说。小心，手榴弹！冷月，冷月，冷月，你醒醒！你没事吧？我没事。谢谢你救了我。刘成知道冷月对自己的爱慕。但并没有想到，在危机时刻，冷月的第一反应竟然是用生命来保护自己。没事吧？啊啊小鬼子一会儿还会来，大家赶紧撤吧。撤，走。甩不掉，金大哥，怎么办啊？你一定要想办法救出我阿爸呀！放心吧，我会想办法的。王兰，叫薛明把池田带过来。是。别再考验我的耐性了，不然我杀了他！啊、爸爸，快一点儿！你们不出手。阿爸，别冲动！阿爸，站住！刘成，池田教授，我同意交换老组长。不行，我们好不容易把池田救下来，就这么放他走了？再这么说他，为了老组长和全家人的安全，我们现在别无选择了。王亚兰，把池田教授带过来。蹲下，池田教授，让你受苦了，我现在来接你了。谢谢你。有生没死，我现在把人给你带出去，让你们的人后退。行了，出来吧。冷月，你负责掩护。走生没死，你可以把组长交出来了。咱们都是老朋友了，紧张什么？看在一场相持上，为了表示我的诚意，我可以先放了他。
Di situ.田教授，你没把液氧厂的位置告诉他们吧？嗯。怎么？不行，先止不住啊！阿爸，救救我，阿爸，救救他，求求你了，阿爸，你不能死啊！阿爸，阿爸，阿爸，以后不能照顾你了，阿爸。组长，你的阿爸，我真的没有杀死他。你阿爸他是自己离开的，也许有一天他会自己回来的。金泰，我把阿娃。交给你了，组长，你放心吧。组长，阿爸，组长，组长，组长，组长，你醒一醒啊！组长，你醒一醒啊！我要和他们拼！我们照顾过他们的，我们照顾过他们的，爸爸，爸爸，不对啊，怎么了？我的炸药怎么少了这么多？而且雷管也不见了。留神中坐，我还有一件重要的事情要告诉你。什么重要的事情？就是。就是什么？图纸我早就画好了，就藏在寨子里。可是我，我一直很犹豫。一路上，看到柳生中佐一步步的追杀我，我终于明白，我的智慧，在大日本帝国的眼里，只不过是一件杀人的工具。我现在终于明白。
，你说的对，不要再牺牲更多的无辜百姓了，拜托了刘成。我现在虽然是大日本帝国的叛徒，但是我无愧于人的良知。再见。真是没想到，别看池田长得胖胖的，心思可真够缜密的。那他把地图藏在什么地方了？就在你们的寨子里。寨子里面？不可能啊！具体在什么位置啊？呃，不管在什么位置，我们都要尽快找到他。明天鬼寺的增援部队就要到达闽城了，如果不及时把情报送出去，那么第二师就难保了。薛敏，你们赶快去把图纸拿回来。可是现在寨子里全是小鬼子，而且我们的弹药也缺乏，这样潜回去的话，要想拿回地图，真的很不容易。你们不用担心，我和金泰哥可以帮助你们。寨子里的地形我们最清楚了。啊，那太好了，那我们马上动身吧。好。可是，可是就算我们把地图找到了，又怎么送出去呢？等我们走出这片林子，时间一定来不及了。这也是我一直在思考的问题。跟我一起跳伞的通讯兵已经牺牲了，随身携带的无线电也被毁掉了。就算我们得到了情报，也不可能及时的送出去。不对，无线电我们是有的。哦，难道你说的是迫降飞机里的无线电？对。只不过，不知道飞机迫降时，无线电是不是已经损坏了？没关系，没关系，我们现在就去找他，兴许能把他修好。让我跟你一块儿去吧，刘科长，这无线电嘛，我觉得我能把它修好。嗯，好，那我们兵分两路，薛敏、冷月、柳烟、佟玲玲，你们配合金泰、阿娃去寨子里把图纸找到。嗯，王兰，我们去飞机残骸寻找无线电。好，那这样我们完成任务以后，到飞机残骸那儿去找你们。好，大家都检查一下武器。马上动身！野村，柳生中佐，我和野村少佐有事情商量，你先出去一下。可是，可是他还没包扎好呢。出去，让我说第二遍吗？是。还是我来吧。你受伤了，都是因为我。赤田辽一已经死了，我们的任务已经完成了。可是为什么还停留在这里？我刚刚得到情报，池田在死之前画下了闽城液化厂的地图。那就是说，闽城液化厂的位置已经暴露了。应该还没有，因为他们没有找到地图，地图还在寨子里。我马上召集人，你和我一起去寨子。没问题。他这个伤啊，不是特别好治。啊，是吗？对，因为子弹啊，已经在肉里面了，需要取出来。对，需要把子弹取出来
你找我。闲着也是闲着，你和我聊聊女子小队的事情。你怎么对他们感兴趣？这个倒好，我已经把阴阳场的位置都标出来了，记住，小心点。给，我的计划是这样的，我一个人去鬼子军营，假装和他们谈判，尽量拖时间，然后你们小队。娘娘，我虽然不会修无线电，但脑子还是好使的。就你的脑子还就好使，亏你说得出来。借无线电这招是你想出来的吗？那当然，玲玲，你说是不是我先想出来的？哎呀，谁先想出来的又能怎么样？就算小鬼子有，咱们怎么借呀？现在他们人多势众的，而且还这么多武器。我不同意，这太危险了。你不能一个人去日本军营。薛明，我们现在没有时间考虑个人安危了。这虽然是一部险棋，但只要走好，也许会有获胜的把握。我们只能赌上一把了。好了，别担心我，我没事。好吧，我不是对他们感兴趣，我是非常感兴趣。我很奇怪，几个中国女人怎么能把你打成这样？如果你不介意的话，我跟他们交手的时候，他们隶属于国民党军令部特别行动处。据我的消息，他们现在已经是军统的人了。这个我倒是不清楚。那那个男人，刘成，我跟他交手多次，他比任何人都狡猾。他是女子小队的直接上司，是个老军统了。那你既然清楚这些，还问我干什么？嗯，哎，聊聊天不行吗？在中国有一句古话：“擒贼先擒王。”只要我们抓住刘成，女子小队也就瓦解了。报告，进来。有个中国人闯进营地，说要见您。中国人，见我？杀了他！嗨，等一下，先问清楚身份再说。他说他叫刘成，咱们去会会他。好，就是他。搜查过了，他身上没有携带任何武器。他要是敢一个人来，就不会带武器。哎，哎呦，野村在呢！太好了，太好了，渴死我了，渴死我了！弄点水喝。哎，哎，让开，让开，哎，让开，让开，让开，哎，不用管我，让开。哎，我自己来，甭管我。哎，那有谁？哎呀，渴死我了！这个就是刘成，我还以为是个酒囊饭袋呢，现在看来有点意思。哎，什么东西这是？哎，这什么呀？这是，没水呀、啊？你看。李村，连水都不给喝。哎，嗯，哎，李村，他是谁呀？你谁呀？我是柳生中佐。中佐，上佐
，官儿不小啊，这么没素质啊！这就是你们大和民族待客之道吗？啊！真是的，哎呀！哎呀，哎，渴死我了！大家节省点时间，说，你来这什么目的？啊？这。我没听错吧？他要跟我谈判，你有什么资格和我谈判？你吃过我们日本的生鱼吗？没有。我可以把你像生鱼一样切成一片一片的。<笑>那么麻烦干什么？还一片一片的？我刘成的命不值钱。我这么跟你说吧，在你没听到我的条件之前，你就把我给，你会后悔的，会遗憾的。哎，他不懂，什么条件？你手上还有筹码吗？我知道，你手上有叶阳厂的地图，但是我炸了你们的电台，地图就是废纸。我手上起码有能征善战的女子小队呀、啊，能征善战的女子小队啊，他们手无寸铁，只能束手就擒。哎。咱凭良心说，哪次我们交锋，无论是天上还是地上，你占过什么便宜啊？就拿这次来说，您不是找了我们一天一夜了吗？啊，费尽心思，结果呢？哦，跟你说可能说不明白，你不了解我。野村我们熟，我们是老朋友了。你问问野村，我们哪次打仗到最后的结果，他不是落荒而逃，差点丢了性命。哎，野村，你告诉他呀，他不明白，你跟他说啊。他不是真正的日本军人。只要我一声令下，寨子里的人，还有女子小队，通通要死。哦，忘了，你是中佐，他是少佐，我们都是军人，对不对？军人，要以战功说话，而不能光靠想象说话。我记得那个那个。渡边将军，你们渡边将军，你知道是怎么评价女子小队的？他大手一拍，我们大日本帝国怎么就没有这样一支女子小队？多高的评价呀！啊啊啊我简单的分析一下你吧。你刚来我们中国，对中国还不是很了解，想立战功，嗯，想在中国站稳脚跟，想让渡边将军知道你是有能力的，你比野村强。我分析的没错吧
李翠，我说对不对？这样，我给你出个主意，你呢，拿你的小队去摇工，绝对是个好办法，大功一件。你什么意思？没听懂，叶尊他没听懂，你给他讲讲，我讲的多明白啊！认识我不？刘成，我是女子小队的实际领导，你知道吧？刘狐狸，你这口红挺先进的嘛？哦，这个，这可是特殊武器科的马科长送给我的。马科长怎么会送你东西啊？嗯，如烟姐，你可真厉害！我们才调的军统，你就认识那么多人啦？行了，一切准备就绪，就看刘科长的了。我跟你说，我，再搭上女子小队全体，我跟你换，换寨子里那些人。怎么样？换寨子里的人，他们是无辜的，放了他们。现在都这个时候了，你还管得了别人？我怎么觉得你不是为这个而来的你的一举一动逃不过我的眼睛。你别看我现在不知道，但是我早晚会知道。厉害！作为一个军人，保持警惕性，佩服。李翠，她毕竟是个女的，顾虑真多啊！你的顾虑是多余的。何以见得？来了，对吧？冒着被你切成叉叉叉、生鱼片的危险，跟你谈判，我疯了吗？我不为了救寨子那些人，我干什么呀？我，我还是不相信。你怎么会去救那些跟你毫无关系的村民？这太不可思议了。这你就不懂了。我们和你们不一样，你们打仗是为了效忠天皇一个人，我们呢是为了我们的国家，为了我们的百姓。不为这个，战争没有任何意义。这么跟你说吧，跟你说的通俗一点，听着，我们。就几个人，那一寨子好几百号人呢、啊。我们用几个人的命把好几百号人的命给换回来，你觉得亏吗？我赚了，我赚大了我说的对吧？如果是你，眼睁睁看着那么多无辜的人死去，而且都是因为你而死去，你不去管他们吗？忍心吗？你有这么伟大吗？不是伟大，良心。长官，有信号。动物两拐三四五，动物两拐三四五，四两三。南州军统分站，请注意。南州军统分站，请注意。我
是飞鹰一号，飞鹰一号，快去，快去找金站长来。是。你知道我为什么还不离开这片丛林吗？不是为了寨子里那些废物，是为了女子小队。我想当一个猎人，在丛林里猎杀你们。将你们一个一个的杀掉。你这么一来，我倒觉得没什么意思了。我要再好好想想。想什么呀？结果不都一样吗？有什么区别吗？不都是死？你好像在拖延我的时间。我不和你纠缠了。反正你已经在这儿。等我回来，慢慢和你玩。哎，你厉害！我投降。我的一举一动都逃不出你的眼睛，但我告诉你，我知道你的卧底奸细是谁。真的？谁？这话就是这个人，你看，就在这边，有消息了。金站长，太好了！闽城夜阳场的具体位置。第一个打击的目标横坐标是洞两两六，纵坐标九洞八拐。第二个目标横坐标是洞二三拐，纵坐标是洞九五六洞。太好了，这下闽城所有的秘密夜阳场的位置和目标都被我们找到了。给我。喂，喂，给我接闽城前线指挥部的汪师长，要快。冷月，走吧让他们得手了，行动！哎，你这是什么东西啊？猪头饭？你就知道吃。这是我昨天连夜赶制出来的新型炸弹，里面装的都是刘科长给的新式炸药。有了它，不用靠近塔台，也能引爆炸药。先救刘成，这是刘成自己安排的。发报完毕以后，立刻增援欧阳兰台。我们所要做的，是执勤。就在附近，一队、二队，跟我来！哎，哎，野村，你干嘛去啊？还没唠完呢。气息，调回离山。
你们不是也听说过冰折轨道吗？电台，把他给我抓起来！嗨，嗨，嗨，走，追，快走，快走，快走，走，快走，哎，走。进去，行行行行。哎呀，真是渴死我了，真是。哎呀，这有水吗？不给我喝。哼，冰折滚道。嗯，是，冰折轨道。知道这句话的出处吗？没听说过是吧？我今天就给你讲讲，出自《孙子兵法》：“兵者，诡道，能而视之不能，用而视之不用，近而视之远，远而视之近，利而诱之，乱而取之，时而备之，强而避之。”怒而扰之，悲而交之。哎，我说这些，能听懂吗？你，哎，你看我生气，你很高兴吧？你以为自己赢了，你还差得远呢！这张地图是假的，所以你们费尽心思发出去的情报是假的。你跟我斗，你还差得远呢！哈哈哈哈哈！哎呀，真是不好意思啊，柳生中佐，你的智力水平简直太差了，几乎等于零。嗯，和你一块打交道，简直是对我的一种侮辱。哎，干脆跟你说的简单一点，早就防着你这一招呢，所以我在拿到地图的第一时间，就把地图给拓了下来。所以你讲我费尽心思发出去的，是一份真的情报。现在该我来感谢你了，柳生中佐，感谢你的这些电台，没有这些通讯设备，我还真不知道怎么把这些情报发给前线呢。谢谢你啊！我杀了你！刘成，你没事吧？没事，快走。走。快。
我要把这里变成无人区，我要把这里变成血流成河。去呀、啊，还愣着干嘛？你要是再不听我的命令，我马上毙了你！都别挣扎了，准备受死吧！子弹，我们回来了。好，我们给小鬼子准备了一副大礼。鬼姐，接着。小鬼子，喝蜂蜜去吧。去死吧！杀了我！我是求求你们，救救寨子里的人，还有我阿妈。徐队长，求你们救救寨民们吧！哎，哎呀，快起来，快起来！你们放心吧，我们一定会救出寨民的。金泰，我问你，瀑布在什么地方？就在那片林子的东边。好。队长，鬼子追来了。薛敏，你带领女子小队去引开柳城没死，我和冷月、金泰、阿瓦，我们去救寨民。嗯，好，任务完成以后用信号弹联系。姐妹们，跟我走啊！给我追，别让他们跑了。这片竹林了，这是我们和柳生梅子第一次见面的地方，也是我们第一次被他打败的地方。我怎么不知道？什么时候被打败的？你那会儿在寨子里当恩人呢，你怎么会知道？这一次，我们一定要让柳生梅子败在我们的手下。欧阳兰，这回你要好好利用你的炸弹。放心，都准备好了，我们终于可以大干一场。小宝，小宝，不怕不怕，我有恩人姐姐送我的护身符，我不会死的。小宝，不要，不要啊！预备，不要，开枪，打。冷月，掩护金泰。快点跑！我们快点跑！快点跑！快点跑！快点跑！快点跑！阿爸
，老板，老板，冷月，行动。阿妈，阿妈，哎，刘玉，把大家的手松开，快，快去！阿妈，我错了，谢谢，谢谢，谢谢，快走，啊，好，了，哎，快走，大家赶快回寨子，快，阿妈。放心，我会让你为儿子感到骄傲的。我杀了你们这帮言而无信的畜生！阿泰，阿、啊、泰，金泰哥，阿泰，金泰，走，阿泰。金泰，金泰哥，阿泰，金泰哥，阿泰，金泰哥,哥，你别吓我，金泰哥，你不要死，你不能死啊，你不能死啊。手下败将，等我抓了你一刀，剁了你！受伤了就不要再追了。叶村，你这个懦夫，你们几个跟我来
はい、はいはい薛米，你知道我为什么喜欢战争吗？因为不到最后一刻，你永远不知道谁会赢。你说的一点都没有错。战争的魅力，就在于瞬息万变。知道什么叫绝处逢生吗？嘿，这就是蛇精。嘿，不好，有炸弹。啊啊啊没事。刺激了，可不嘛，吓死人了！我看这个柳生梅子这下终于嚣张不起来了吧？头，一定是刘成大哥发的信号弹，他一定是把战民都救出来了。走，大家赶快去找他们。好。阿爸，你安息吧。金泰哥的阿妈来看您了，请你保佑金泰哥能平安无事。阿爸，你看，这个是金泰哥为我刻的，你觉得像吗？我会和金泰哥一起保护我们的寨子的，我们是寨子里的勇士。嗯、族长，你安心的去吧，小鬼子已经撤离了丛林，寨子安全了。女子小队立正，顶礼。虽然柳生梅子败退，但是危机仍然没有解除。日军的魔爪早已伸向了南州城。